शुद्ध करना ശ്രമിച്ചുണർന്ന അപ്പം ഈ അടുത്തുള്ള ഐ പി സി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോഴാണ് താങ്കൾ സംഘടനക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതെന്നും ഈ മുടിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതെന്നും പേരോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കേവലമായ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് താങ്കൾ ഈ സംഘടനയും ആദർശത്തെയും പണയം വെച്ച് തിരിച്ചു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വാചകം ശരിയാണ് തിരിച്ചു പോയത് എന്നുള്ള വാചകം ശരിയാണ് കാരണം പറവാട്ടിലേക്കാണല്ലോ തിരിച്ചു പോവുക അതേ എ പി വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് പയ്യോലിയാണ് ഐ പി സിയുടെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഞാനറിയാത്ത എന്റെ ഉമ്മ അറിയാത്ത എന്റെ വീട്ടുകാരറിയാത്ത നാട്ടുകാരറിയാത്ത ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ വലിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മുടിവിഷയം വന്ന് ഞാൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐ പി സിന്റെ പുറകിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും എനിക്ക് പേരോട് ഗ്രഹണം സക്കാഫി പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഏത് വാചകം പറയുമ്പോഴും ഇല്ലാതെഹി റക്കീബ് അത്തീബ് റക്കീബ് അത്തീബ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം അഥവാ ഒരാള് എന്നെ പറ്റി അഥവാ അദ്ദേഹം ഈ മുടിയെ പറ്റി വ്യക്തമായ അറിയില്ലായിരുന്നു ഗൾഫിലായിരുന്നു വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം നാൽക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയ നാട്ടില് എസ് ഐ എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഐ പി സിയുടെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ കുറെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം പേരോടിനെയും എന്നെയും വന്ന് ഒന്നിച്ചിരുത്തി എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നീക്കിത്തരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പേരോട് അഭിനവഞ്ച കാഫിയെ വിളിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ ആ സംസാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ മറുപടി പറയാം എന്നാലല്ലേ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയൂ അപ്പൊ അത് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റെങ്ങാണ്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റുള്ള സംഭവം ആ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് അവിടെ അതൊന്ന് ആദ്യ ഭാഗം വലിച്ചിട്ടിടും അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം അഥവാ ആരെ പറ്റിയും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന പേരോട് ബഹുമാനിച്ച കാഫി എന്നെപ്പറ്റി എന്റെ കൈതൊക്കെ നോക്കി കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽപകമെന്നായിരുന്നു എന്റെ കൽപൊക്കെ കുറ്റിയാടി സുരാജിനിടയിലിരുന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ ആദ്യം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ഐ പി സിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അന്ന് എന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ സുഹൃത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇപ്പം മർക്കസ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എസ് ഐ എസിന്റെ ഇപ്പോഴുമുള്ള വളരെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെറുങ്ങനതൊന്നും പറയും കാരണം തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ സത്യസന്ധതയോടെ ആർജവത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ സത്യമെ പറയാറുള്ളൂ പല ന്യൂനതകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി ഒളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില
അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കേൾക്കുന്ന ആരാണ് പേരോട് അദ്ദേഹം വഞ്ച കാഫി എന്ന് ഇപ്പൊരു ആരെ പറ്റിയും കുറ്റം പറയൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടാതെ പറയൂല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീതി ജീവനത്തിലെ കരാമത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നും കൂടി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും മുപ്പത്തിയേഴ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ റസൂലിന്റെ ഈ ഷെയർ വർഗം സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഈ അൻസാറും കുറെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ പല സംസാരങ്ങളും സംസാരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാളിങ്ങനെ കുട്ടികളെ അത് ശരിയല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞോ നമ്മള് അതെ അയാള് അയാള് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇടങ്ങാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഞമ്മ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പരിഹാരം ഉണ്ടായി കാരണം ഞാൾ അയാൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു പറയുന്നത് അതെ 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 അപ്പോ ഞാൻ ഞാനോടുകൂടി പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാന് അയാളെ എടുത്ത് പോവാ അൻസാറിന്റെ എടുത്ത് പോവാ അൻസാറിനോട് ഞാൻ പറയും ഞാൾ ആധികാരികമായ തെളിവ് എനിക്ക് തരുവോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് തിരിച്ചു പറയണം ആധികാരികമായ തെളിവ് ഈ ഹേറെ വർഗന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തരും കുട്ടികൾ തരും അപ്പോ എനിക്കുള്ള ദോഷം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചില്ല എന്നാ എനിക്ക് അവർക്കൊക്കെ കരാഹത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാത്ത ആളോട് സംസാരിക്കുന്ന അറിയില്ലേ ഫോണ് വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാരി നിങ്ങളോട് അഞ്ചാറ് വർഷം നേരം അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാതെ അതുപോലെ എന്നോട് സലാം ചെല്ല പോലും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ദൂരോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ പലരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാം നമ്മളിപ്പോ അന്ന് അന്വേഷിക്കാത്ത തെറ്റി എന്നാൽ നാളെ ഇപ്പോ ആരോട് ഒരു കാര്യം വേണമല്ലോ എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഉസ്താദിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്റെ മുമ്പിൽ ആർജവത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഉസ്താദ് ഒന്ന് നിന്ന് തന്നാൽ മതി അത് നിൽക്കാത്തതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പലർക്കും ബോധ്യം ആവുമെങ്കിലും ഉസ്താദിനെ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തകരായി അറിയുന്ന ആളല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അത് ഉസ്താദ് എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൽ ഈ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാത്തതാണ് തെറ്റെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം കലാവിട്ടന്റെ അവസരം നിസ്കാര കലാവിൽ വരെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കലാഹിട്ടം തയ്യാറാണ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ആ അല്ല അത് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അയ്യ ഇവരെല്ലാം ഒരു തരം ഫ്രോഡാണ് എനിക്കറിയാം അതുണ്ടായിട്ടല്ല അല്ല ഉസ്താദെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാന് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വരാം എനിക്ക് കുറച്ച് ഉസ്താദ് ആധികാരികളെ എനിക്ക് ഇയാളെ ജനിക്കാനും ഒഴിവാക്കണ്ട ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെങ്കിലും ഇതിന്റെ ചൊറന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടണം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യം കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ സുന്നത്തി അമ്മാതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 
ഈ പേരോട് സാവകാശങ്ങൾ ചൊല്ലി ചിറാവിന്റെ അടുത്ത് മൂസാനബീനായക്കുമ്പോ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് അഥവാ ചിറാവിന്റെ അടുത്ത് മൂസാനബീനായിരിക്കുമ്പോ അല്ല പറഞ്ഞത് മൂസാനബീനോട് പറഞ്ഞ് ആ കൂല കൗലല്ലയ്യൻ ഒന്ന് നമ്മൾ അയച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് അഥവാ അന്ന് നന്നായെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രബോധകന്മാരെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി ഈ അൻസാരമാശി അദ്ദേഹത്തോട് വേറൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്ര സൂര്യ എന്നെ പറ്റി വെക്കണോ കാരണം ഞാൻ എത്രയോ കാലം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹിതവ് ചെയ്ത ഒരാളല്ലേ ഇത്ര മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പൊ ചില ആൾ പറയുന്നത് വലിയാണെന്ന് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിയണ്ട എന്നെ അത്രയും എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഞാനൊരു ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുജാഹിദ് പണ്ഡിതനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി വെച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ വിചാരിച്ചത് കോലം വെക്ക നിങ്ങൾക്ക് അൻസാറ് മാഷാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സത്യവിരോധികളോടും മൗലവിമാരോടും സംസാരിക്കാനും വാദപ്രതിവാദം നടത്താനുമുള്ള എല്ലാ പ്രത്യേകമായതും ആമായതും ഹാസായതുമായ ഇജാസത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എന്തേത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇജാസത്ത് എനിക്ക് തന്ന ആ ഇജാസത്ത് തന്നതുകൊണ്ട് സത്യത്തിനെതിരെ ആരാണോ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ബാക്കി മുജാഹിദുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നിൽക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരാണ് ആ ഇജാസത്ത് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നീണ്ട ക്ലിപ്പാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കിബ്രാണെന്നാണ് അത് പിന്നീട് സീരിയൽ ഇട്ടോളാം ഇനിയുള്ളത് ഈ ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് ജോലി പോയതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം അതെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അൻസാറ് മാഷ് നിങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അൻസാറ് മാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു വിഷയോ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് പറയാം അപ്പൊ അൻസാറ് മാഷ് ഞാൻ വിളിച്ചു അതെന്താ വെച്ചാല് ഈ ഐ പി സിയിൽ പണ്ട് അൻസാറ് മാഷ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ ഐ പി സി നിന്ന് അൻസാറ് മാഷ് തിരിച്ചു വിട്ടത് ആണെന്നും അതല്ല അൻസാറ് മാഷ് പിന്നെ അവിടെ നടന്ന ഒരു യോഗത്തില് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് നിർത്തലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഷ് സ്വമേധയാ പിരിഞ്ഞതാണെന്നും രണ്ട് നിലക്കൽ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അപ്പോ ഞാൻ അൻസാർ ഓ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വടകര കുഞ്ഞിപ്പള്ളി കൊടുക്കാം അല്ല അൻസാറ് മാഷി ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോ അല്ല നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മില് ഉള്ള ഒരു ടോക്കിനിടയിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയായപ്പോ ഞാൻ മാഷ വിളിച്ച് അൻസാറ് മാഷ വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അൻസാർ മാഷ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അൻസാർ മാഷാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ലത്തീഫ മാഷ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നത് അപ്പോ എന്നോട് ഓ ഞാനങ്ങനെ ഒരു സജീവമായി ഒന്നിലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ വിഷയം അല്ല നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ ചില ആളുകൾ അഞ്ചാറ് മാസം ഇപ്പി സി പുറത്താക്കിയതാണെന്നും അതല്ല അഞ്ചാറ് മാസം സ്വമേധയാ അവിടുന്ന് പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയതാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ടോക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാന്നുള്ള ഇത് വന്നപ്പോ അഞ്ചാറ് മാസത്തോട് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ മൂപ്പര് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂപ്പര് മൂപ്പരാണ് അവിടെ നടന്നൊരു യോഗത്തിൽ പിന്നെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഇനി വേണ്ട നിർത്തലാക്കാം എന്നുള്ള പിന്നെ സജഷൻ വെച്ചത് അപ്പൊ മൂപ്പര് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ചോദിച്ചു അതിന് വല്ലവരും സാക്ഷികളായിട്ട് നിങ്ങളും അൻസാറ് മാഷ് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിൽ വല്ലവരും സാക്ഷികളായിട്ട് വല്ലവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ലത്തീഫ് മാഷ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തില് അപ്പൊ മൂപ്പര് പിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പിരിച്ചു വിട്ടതല്ല മൂപ്പര് സ്വമേധയാ പോയതല്ലേ മുമ്പാണോ ഏത് മൂപ്പര് ഈ വിഷയം അതായത് വിഭാഗം മാറി മുമ്പാണോ സംഭവിച്ചത് അല്ല അത് അത് ഞാൻ അറിയും അതായത് മൂപ്പര് എ പി ഗ്രൂപ്പ് വിടുന്നതിന് മുമ്പാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് അതെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് മൂപ്പര് സ്വയം മാറിയതാണ് അത് ശരിയാ ഹാ ഇപ്പൊ ലത്തി മാഷി പോയി മറക്ക് ശരി ജോലി മറക്ക് അപ്പൊ ഈ ലത്തി ഭാഷ് 
എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് ശിൽപസാറിലാണ് ഇപ്പൊ മർക്കസ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ കൂടെ ആ വിഷയത്തിൽ വിട്ടാളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ വിട്ടു നിന്നപ്പോ പഴയ ബന്ധത്തിൽ കുറച്ച് ഉണച്ചൽ തട്ടിയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കളവ് ആരെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ മോശമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ മുടിയുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കളവുകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ന്യായീകരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും വരികയാണ് ഹമീദ് ഫൈസി ഉസ്താദിനോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കൊരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളും പുതിയ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ വരാനുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലിപ്പുകൾ വരാനുള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമൂഹം ക്ഷണിക്കുന്നു പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്റെ പേര് മുസ്തഫ മമ്പാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് ഫൈസിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൌഷാദ് അഹ്സനി ഉസാദ് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടത്തപ്പെട്ട മഹാസമ്മേളനത്തിലെ ജാലിയവാല മുടി കൊടുക്കാറുള്ളത് നിഴലില്ല എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന്റെ ശേഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു താങ്കൾക്ക് മുടി കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിശദീകരിച്ചാൽ സംഭവം ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ജാലിയവാല ഓരോ മുടികളും അതിന് നിഴലില്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്കും തന്നത് ഞങ്ങൾ പകലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം പോയത് ഒരു ഉച്ച മുതൽ വൈകിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മകരിവിന്റെ അടുത്ത് വരെ സംസാരിച്ചു നിസ്കാരം കാരണമാകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം തിരിച്ചു പോയാൽ ജമ്മു കസുവാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയം വരെ അദ്ദേഹം നൂറ് മുസ്കിൽ അസൂസിയില്ല ആ പരിപാടി മുമ്പരക്കില്ല പിന്നെ അന്വേഷണം മുമ്പരക്ക് ആ പരിപാടി ഉണ്ടോ മനസ്സിലായി മുടിക്ക് വേണ്ടി രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം വരാൻ പറഞ്ഞു ആ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം പോയി ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുലർച്ചെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ബൾബ് പിന്നെ പ്ലഗിൽ കൊടുത്തിട്ട് താഴത്ത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി ശേഖരത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വിസ്റ്റർ കൊണ്ട് ആ മുടിന്റെ ഒരു കഷ്ടം എടുത്തിട്ട് ആ ബൾബിന് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കോ നേരിടുണ്ടോ നോക്കോ ഇതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലത് സ്ഥലത് ചോദിച്ചില്ലേ ഇതാണ് വലിയ സ്ഥലത് റസൂർ മാഹിഷ്ണാത്തു ഷാറോ പാർക്ക് നേരിടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു നിന്നിട്ട് നേരെല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു കണ്ടൊന്ന് കുത്തി തോന്നും ഒരു കുത്തി വെക്കാനൊക്കെ വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നോക്കി രണ്ടാമതൊന്നും എടുത്തു വീണ്ടും നോക്കി നേരിടുണ്ടോ ആ ഇതിന് നേരിലുണ്ട് അപ്പൊ നേരിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് അത്ര ആയതുകൊണ്ടാണ് നിബിത്തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ നേരം അതിൽ അത്ര ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത്ര ചേർന്നാൽ നമ്മൾ ജംസവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി ഉണക്കണം ഇവർ ഒഴിവാക്കി നോക്കുക അടുത്ത മുടി എടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ മുടികളും നിഴലില്ല നൂറ് ശതമാനവും ഈ ബൾബിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മുടികൾ കൈമാറിയിരിക്കും ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു മടിക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം നിൽക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഏക്ക് ദോ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തിത്തരുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിരക്കാത്ത ചിരിയുണ്ട് ചിരിച്ചത് പൊളിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമില്ല ഒരു മുടി കിട്ടി കിട്ടിയ മതി നിന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഏഴ് മുടിയുമായിട്ട് ഭദ്രമായി സംഘടിപ്പിച്ച് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കുറെ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം തോന്നിരുന്നു അത് പോക്കറ്റ് കുറെ ഇട്ടു പിന്നെ അവിടെ വഴിയിൽ മാറ്റി വെച്ച് പോന്നു കാരണം മുടിയിട്ട വെള്ളം എന്നാൽ കുറെ പിന്നെ ബോട്ടിലുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലുകൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ഇസ്ലാം സെന്റർ വന്നിട്ട് അന്നത്തെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ സാഹിബ് പന്തലൂരാണ് ഈ സത്താറുമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങളും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഓഫീസിന്റെ ചാർജുകൾ നൽകി ഞാൻ സത്താർ പറഞ്ഞു സത്താറെ നമുക്ക് സംഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ജാലിയാവാല മർക്കസ് കൊടുത്ത അതേ മുടി നമുക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്
ഈ തരുന്ന പീസുകളല്ലാതെ വലിയൊരു ഗ്ലാസിന്റെ പെട്ടിയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുടി അങ്ങനെ തന്നെ വടിച്ചെടുത്ത് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യൂ ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട അങ്ങനത്തെ വലിയ മുടിയുടെ ശേഖരം റസൂർലാന്റെ മുടിയാണ് നമുക്ക് പോയി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നബിന്റെ പൊതപ്പ് ഇങ്ങനെ തിരികെ വെച്ചിരിക്കണം അറിയില്ല അടുത്ത് വലിയൊരു കെട്ട് പൊതപ്പെടുത്തിട്ട് കറുത്ത പൊതപ്പ് ഇത് നബിതങ്ങൾ പൊതപ്പാണ് അറിയണത് നബിതങ്ങളെ വടിയാറുണ്ട് എല്ലാ സാധനം നബിതങ്ങളെ പരപ്പാ ഒക്കെ മുപ്പ ജുബി ഒക്കെ മുപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം മുഹിദ്ദീൻ ശേഖിന്റെ കളർ ഫോട്ടോ വരെ കാണിച്ചു തന്നു മുഹിദ്ദീൻ ശേഖിന്റെ കാലത്ത് കളർ ഫോട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടി ആൾ തരികയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ എടുത്തിട്ട് നോക്കി ഉറപ്പാക്കണല്ലോ എന്നാണ് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം സിന്ധ സ്വകാര്യ റൂമില് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിപ്പിച്ചു സംസംവള്ളം ഉണ്ടോ അവിടെ കാരണം ഇനി വല്ല ഉണ്ടെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയ പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസംവള്ളം കിട്ടി കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശം മുടി സംസം വള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ഉണക്കി റെഡിയാക്കി ആരൂറിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മാത്രം അറിയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞ ലൈറ്റുള്ള ബൾബ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ബൾബ് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവട്ടെ ആ ബൾബ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്ത് ഇതമാരി വെച്ചിട്ട് റൂം അടച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കി അത് പിടിച്ച മാതിരി സംഭവം ശരിയാണല്ലോ മുടിക്കുന്നതായില്ല കറക്റ്റാ അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവം ഇത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന പോലെ സംഭവം നേരില്ല വീണ്ടും തിരിച്ചു മുറത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നേരില്ല അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി സത്തറി കാര്യം ചെയ്യാ ഇത് ഓക്കെ ആണോ നിൽക്കട്ടെ ഇത് വേറൊരു മുടി എടുക്കുക എന്റെ തലേന്ന് ഒരു മുടി എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സംസംഭവനോട് കഴുകിയാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം അത് സംഭവം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ അങ്ങനെ സത്താറ് തലേന്ന് ഒരു മുടി കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടു എടുത്തിട്ട് സംസംഭവം കൊണ്ട് കഴുകി കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കി ഇതേമാതിരി പിടിച്ചു നോക്കി ആ ബലത്തിനോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച അതേ ദൂരത്തിൽ സംഭവം സത്താറിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമില്ല സത്താറ് അള്ളാന്റെ വസൂലല്ല എന്ന് ഉറപ്പുമാണ് അപ്പൊ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ രണ്ടാളും ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ പങ്കുവെക്കാറില്ലല്ലോ അവസാനം ഈ മുടി തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ മുടി ബൾബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടു പിടിച്ചാൽ നേരുണ്ട് അതാ ടെക്നിക്ക് അടുത്ത് പിടിച്ചാൽ നേരില്ല അപ്പൊ നബിന്റെ മുടി ആറിന്റെ മുടി ജാലിയവാലിന്റെ മുടി നോക്കി അതും അടുത്ത് പിടിച്ചാൽ നേരില്ല വിട്ടു പിടിച്ചാൽ സത്താറിന്റെ മുടിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ജാലിയവാലിന്റെ മുടിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഈ ടെക്നിക്ക് ഇതുമായിട്ടാണ് ഈ ജനലക്ഷങ്ങളെ അദ്ദേഹം പല കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നെ ഈ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് പല ആളും കൈമാറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ആരും ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ആ മുടി ഈ നിമിഷവും ജാലിയാവാറിന്റെ കൈവശം ബോംബെയിലുണ്ട് ജാലിയാവാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വിസിൻ ടിക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല ജാലിയാവാർ ജീവനോടുകൂടി കാരന്തൂർ മർക്കസിന്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വന്നു ഈ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഈ നിമിഷവും തയ്യാറാണ് ജാലിയാവാറുടെ ശേഖരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാരന്തൂർ മർക്കസിലുള്ള ഒരൊറ്റ മുടി ഇങ്ങനെ നിഴലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബൾബിന് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിഴലില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അത് അംഗീകരിക്കാനും പരസ്യമായി നടന്നിടൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞാനും ബോംബെ പോയാള പക്ഷേ സത്താറ് റസൂൽ അള്ളാഹുല്ലാസ്ലും തങ്ങളെല്ലാം സത്താറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു നേൽ ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോവാണ് നിഴലില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നേരില്ലായിക അതിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ജാലിയ വാലിയുടെ ഓമന പുത്രൻ ഇമ്രാൻ ജാലിയ വാലിയ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ഒരു മുടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ജാലിയ വാലിയുടെ ഈ ശേഖരങ്ങളുടെ റൂമിലിരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോളൂ ആ ക്ലിപ്പ് വരുന്നതോടെ ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ പൊഴിയും കണ്ടോളൂ രണ്ടു മൂന്ന് വിധത്തിൽ കാണാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞക്കായാലും ഇങ്ങനെ കാണാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിട്ട് രണ്ടാമത് എടുത്ത് എടുക
നിങ്ങൾ പറയണം സാധിച്ചു ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് പല ഭാവമുണ്ട് ഇല്ലേ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഉണ്ടല്ലോ മേലുണ്ടത് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഇല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇല്ലാത്തതും ഇല്ലേ മേലില്ലാത്തതില്ലേ മേലില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്ന തൽക്കാലം നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ആരെ മുടിയാന്നറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അമ്മ മുടി എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തയച്ച മുടിയാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാറുണ്ട് സാറേ അത് ആ മുടി തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാല് അമ്മുന്റെ മുടിയല്ലേ വെച്ചത് ആണല്ലോ അത് മനസ്സിലല്ലോ കൊടുത്തയച്ചതിൽ ഒരു മുടി അതുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അന്ന് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് സിറ്റി കമ്മീഷണറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇമ്രാൻ ദാദാനി എന്ന അവിടുത്തെ ഒരു സുന്നി പ്രവർത്തകൻ ഹാഫു മുസ്താദാണ് അയാളെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അയാളാണ് വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളെ കോഴിക്കോട് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ സ്വീകരണത്തിനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ എതിർപക്ഷത്ത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഓഫീസിലെ ഷംസീർ ഉണ്ട് കൊടുത്തയക്കുന്ന പുസ്താകും സത്താറും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന മലയാളി ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു കൂടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ യാത്ര ആപ്പിൽ റോങ് പരിപാടി പൊന്മുള പറഞ്ഞില്ലേ ആ യാത്ര ആപ്പിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോകും വരെ കെട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം കെട്ട് തുറന്നു തുറന്ന കെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ അമ്മുവിന്റെ മുടിക്ക് നേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മു എന്തായാലും സ്ത്രീകളെ നബിമാരായി അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാം ഇനി പൈസ ആ അമ്മു ആരാന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അറിയാ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അമ്മു മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുടിക്ക് എന്തായാലും കത്തിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് കത്തിച്ചപ്പോ അത് കത്തി പിന്നെയും ഇവർക്ക് സംശയമായി പിന്നെയും കത്തിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം കത്തിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ അവിടെ അല്ലേ അവിടെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയത് അമ്മു മുടിയാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച എല്ലാ മുടികൾക്കും നിഴല് എല്ലാ മുടിയും പരിശോധിച്ച് ഒന്നും നിഴലില്ല ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ബൾബുകളെ കണ്ടില്ല സാർ പറഞ്ഞു ബൾബ് ബൾബയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ബൾബ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശോധന അവസ്ഥ വലിയ ബൾബാണ് ആ ബൾബിൽ കൃത്യമായി നേലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ആ നിലയിൽ അമ്മുവിന്റെ പൊടിയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അമ്മു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിലെ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്ന പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിലലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു റസൂൽ അള്ളി സുല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ തിരുമുടിക്ക് നിഴലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയം ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ അമ്മുവിന്റെ മുടിക്ക് നിഴലുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബൾബ് ടെക്നിക്കിലൂടെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വേറൊരു അബ്ദുറമാസ കാഫി പോലും റസൂൽ അള്ളി സുല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ നിമിത്തങ്ങൾക്ക് നിഴലുണ്ടെന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഇവർ പഠിപ്പിച്ച ഉസൂലുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന റസൂലാന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല സ്വീകരിക്കണം ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു ശിഷ്യനി പേരോട് പോയി മുടി നോക്കി നോക്കിയപ്പോ പേരോടിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് നേലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ റസൂല്ലാ നേലില്ലായിരിക്കോ എന്ന് പേരോടിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം ആ സാധു പലപ്പോഴും ഹിതാബോധന്റെ പൂർണ്ണ സമയങ്ങൾ ഓതാൻ ലഭിക്കാതെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഓടി നടന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല സമയം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 അപര്യാപ്തതയായി നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നു എന്നാൽ മലയമസ കാഫി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ മുടി പലപ്പോഴും മർക്കസിലുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം മുടിയെ എങ്ങനെ കണ്ടു മുടി നേലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കൊന്ന് സ്ഥാപി വിശദീകരിച്ചാലും മാതൃപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കും ഞാൻ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോകുന്നിട്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മുമ്പ് ഏറെ വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയാണ് ജോലി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന
അങ്ങനെ പേര് ഉസ്താദ് ഇവർ അവതരിപ്പിച്ച ആ കഥകളൊന്നും അന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു മുടി എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും ഇത് ശരിയായ മുടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വേണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മാരി ഉസ്താദ് ആ മുടി കണ്ട കുട്ടികളോട് പറയുകയുണ്ടായി അഥവാ അന്ന് സഫസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഈ മുടി ആദ്യം കാന്തപുരം സ്ഥാനവർഗ്ഗൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ഹമീദ് അലി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ മാനേജറോ മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാരൊന്നും കാണാത്ത മുടി ആദ്യം ആ മുടി കണ്ടത് അവരാണ് തഹസൂദിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതിനും കാരണമുണ്ട് കാരണം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരും പറക്കാത്തിയായിരുന്നു ആ മുടി ബോംബെയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കേരളയാത്ര തന്നെ നടത്തി കേരളയാത്രയല്ല അതിന് പുറമെ മംഗലാപുരത്തും ദ്വീപിലുമൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് തവണ പ്രസംഗിച്ച വിഷയമാണിത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പക്ഷേ ചോദ്യം വന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആരിഫം പറക്കാത്തി എന്ന അന്ന് തഹസൂദിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ മുടി കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവരാനുണ്ടായ കാരണവും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു മുടി ആ ആരിഫം പറക്കാത്തി എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞ ഉസ്താദാണ് ആരിഫം പറക്കാത്തിയോട് ഇതുപോലെ ഒരു മുടി നമുക്കും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ആരിഫം പറക്കാത്തി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് എന്ന് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അന്നത്തെ തകസൂത്തിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏതായാലും കുട്ടികളോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മുടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശേഖ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോഴാണ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് റസൂലുള്ളാന്റെ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൈയുണ്ട് അതിന് നിയമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് കത്താൻ പാടില്ല തുടങ്ങി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ആ സവിശേഷതകൾ ഉസ്താദ് പറയുകയുണ്ട് അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇന്നലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആ മുടി അത് റസൂലുള്ളാന്റേത് ആവണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വേണമെന്ന് വെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കുട്ടികൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി അതൊക്കെ നേരത്തെ അമീദ് ബലി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊക്കെ ഉറപ്പുള്ളവർ വിസരിച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ തുടക്കം ഏതായാലും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായത് ആ മുടിക്ക് ഉസ്താദ് മർക്കത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് അതിന്റെ സെനതുമൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് അവർ മർക്കത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ഇത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാനും അറിയുകയില്ല ഈ സംഭവമെന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഷെയർ മുബാറക്കിന് ഒരു സന്നത് ആവശ്യമുണ്ട് സന്നത് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹമീദ് ഫൈസി ഉസ്താദവർക്കൊക്കെ ജാലിയാവാല മുടി കൊടുത്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ എന്താ കൈമാറ്റരങ്ക അത് ഉസ്താദിന് കൊടുത്തിരുന്നു അതെന്റെ കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരുടെ പേരുള്ള ആ കോപ്പി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് റെഡ് ആൾട്ടോ കാറ് പെട്ടെന്ന് ആ വച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ് കേൾപ്പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആൾട്ടോ റെഡ് കാറ് അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ വായിക്കുകയും ആ കൈമാറ്റരേഖ വായിക്കുകയും അതിൽ കണ്ട അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരുടെ പേര് അതങ്ങനെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കഥയൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എല്ലാം ചുരുക്കി പറയുകയാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഏതായാലും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ മർക്കത്തിൽ രാവിലെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ സന്നദ് അതേ രൂപത്തിൽ പൂർണമായി റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിലുള്ള സന്നദ് ലൈബ്രറിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അന്നത്തെ ലൈബ്രറിയൻ ഇന്നും ലൈബ്രറിയനായ മജീദ് വാക്കബിയോട് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭിക്കാത്ത സന്നദ്ധ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സന്നദൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള പണി എന്നായിരുന്നു മജീദ് വാക്കബി ചോദ
ഈ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരുടെ പേരും മറ്റൊരു കാതിരി തെളിയിക്കത്തിന്റെ സിംസലയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സന്നദ്ധാക്കി മാറ്റി അവരെ പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ചില ആശങ്കകളൊക്കെ ബാക്കിയായപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റൂമ് തന്നെ മർക്കസിന്റെ ആദ്യത്തെ റൂം അനക്സായി അനക്സ് റൂം എന്ന് പറയും അവിടെ ആരും വന്നാൽ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന റൂമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള റൂമാണ് അതിഥികൾ വന്നാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന റൂം സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന റൂം അവിടെ വെച്ചാണ് ഉത്താദ അവർകൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ റൂമിന്റെയും അപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറാതെ വളരെ പ്രൈവറ്റായ ഉസ്താദിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത ആളുകൾ മാത്രം കയറുന്ന റൂമാണ് അവിടെയാണ് ഉസ്താദിന്റെ കട്ടിലും വിശ്വമൊക്കെ ഉള്ളത് ആ റൂമിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു കട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അലമാരിയും മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നും ആ റൂമിലില്ല ഏതായാലും ഈ അലമാരിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉസ്താദിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അലമാരിയാണിത് പക്ഷെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച ഈ അലമാരിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ആ അലമാരിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതായത് നാമൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അലമാരിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പഴയ കുടയും പൊട്ടിയ വാച്ചുമൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഗം മുഗൾ ഭാഗം ഉള്ളിലല്ല ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഈ ജാലിയ വാല നൽകിയ മുടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അവരായിരുന്നു അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രം വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ സ്വരഫാക്കപ്പെട്ട മുടി ഈ അലമാരിയുടെ മുകളിലുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും റൂമിലേക്ക് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രവേശനമുണ്ട് ഞാനൊന്നും ആരോടും ചോദിക്കാതെ താക്കോലെടുത്ത് തുറന്നു കയറുന്ന റൂമാണത് ആവശ്യമുണ്ടാകും പല കാര്യങ്ങൾക്കും കയറാനുണ്ട് ഏതായാലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒറ്റക്ക് തന്നെ ആ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ മുടി ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ എനിക്കും കൂടി തുമഴിഞ്ഞത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ആ കെട്ട് ആ പച്ചക്കെട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അമിത വശി കൊടുത്ത കെട്ട് അതുപോലത്തെ ആ കെട്ട് അത് താഴെ എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് ആ കെട്ട് തുറന്നാൽ ആ ചില്ലുകൂട് കാണാം ആ ചില്ലുകൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഈ മുടി സൂക്ഷിച്ചത് കാണാം അതെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റൂമിലുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലൈറ്റും ആവശ്യമില്ല ആ റൂമിലുള്ള ആ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റുകളാണ് റൂമിലുള്ളത് അതിട്ട് ആ ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ആ മുടിയിൽ മേൽ പരിശോധിച്ചപ്പോ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പല തവണ ഞാൻ നേരെ കണ്ടതാണ് പല തവണകൾ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പരിശോധിച്ചതാണ് അത് പരിശോധനാ രൂപത്തിൽ മല്ലാതെയും ഒക്കെ ഞാൻ അത് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നേരെ കണ്ട ഒരു മുടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും ചോദിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ അത് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം ഇനി മറ്റു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കും സ്ലാമ നിഴല് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയർ നെല്ലിക്കുത്ത് ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ ചർച്ച വരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചർച്ച വരും അതിനിടയിൽ ചോദ്യം ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദിനോടാണ് പലപ്പോഴും ഷാർ മുബാറക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച വരുമ്പോൾ ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന് ഞങ്ങളെ പഴയ ടീമിനോടൊരു ചതുർത്ഥിയാണ് എന്തോ ഒരു വിരോധം പോലെയാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഉത്തരം പറയുമെന്ന് പറയുന്നു ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഷാർ മുബാറക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും അതിന്റെയെല്ലാം സനത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വെച്ച് കാസിമി ഉസ്താദ് വെള്ളം വിറ്റ ആ മുടിയുടെ സനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും കാണാതെ പിന്നെ എന്തിനാണ് മറക്കസിലെ ഷാർ മുബാറക്കിന് മാത്രം സനതും അതുപോലെ തന്നെ നിഴലും ഒക്കെ പരിശോധിക്കാൻ മുതിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിനും സനത് വേണം വാക്ക് ആണെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും നബിയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ വിശേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പറയും നബി തങ്ങൾ മദ്രസിൽ പിന്നെ വത്ത ഒരാളാണ് ക്ഷമായിൽ എന്ന് പറയും അത് വാക്കുമല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല നബിയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ക്ഷണത് വേണം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് 
ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് ഹസറജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബുദാബി ഈ കിതാബില് എഴുപത്തി ആറാം പേജില് സനദിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുറികൾക്കും സനദുണ്ട് ഈ മുടിയുടെ സനത് ചർച്ചാവിധേയമാകാൻ കാരണം ഇത് എഴുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഉദയം ചെയ്ത് പത്തു വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഇത് ഇറങ്ങി വന്നത് പുതുതായി ഇറങ്ങി വന്നതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സനത് അന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം അത് ഫർലു കിഫായാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ വിശേഷണങ്ങളോ വിചാരങ്ങളോ അതിനൊക്കെ സനത് വേണമെന്നിരിക്കെ ഈ മുടി കേവലം അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരിഫ് ബറക്കാത്തിയുടേത് ആരിഫ് ബറക്കാത്തി മുടി വാങ്ങിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടുന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പോയി വാങ്ങിയാലോ അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആവശ്യമുള്ള മാരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അല്ലെ ഒരു മുടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒരു മുടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പൈസ കൊടുത്ത ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അത് പറയാതിരുന്നതായിരിക്കും അത് കച്ചവടമാണേ കച്ചവടമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞത് നായയുടേതോ പണ്ണിയുടേതോ മുടി ആകാൻ പോലും സാധ്യത ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ തണ്ടി പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കും പന്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ മുടി വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ലോകത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മുടികൾക്കും സനതുണ്ട് അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മുതലേ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും സനത് അറിയപ്പെട്ടതുമായതിനാലാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് സനത് അന്വേഷിക്കാത്തത് കാശ്മീർ ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മുടിയുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ തന്നെ അത് വെല്ലൂരിൽ ലത്രീഫിയ അറബി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളെ ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബമാണ് അവരെ പരമ്പരയില് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതാ അപ്പൊ ആ മുടിക്കൊന്നും എന്താ സനത് ചോദിക്കാതെ ഇതിന് മാത്രം ചോദിക്കാനാ അത് ഒരു ഒട്ടോപ്പിയാണ് ഒരു ഒലൂട്ടയാണ് ആളുകൾ ഷിപ്പാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അജ്ഞത ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കുതന്ത്രമാണത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പോ നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പോ എഴുന്നൂറ്റി അയ്പത് കൊല്ലം മുമ്പോ ഒരു മുടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്നത്തെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫർദ് കിഫായാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുരാതനമായി അറിയപ്പെടുന്നതിന് സനത് ചോദിക്കാത്തത് എഴുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം വന്നതിന് സനത് ചോദിച്ചത് സനത് അത്യാവശ്യമാണോ ഈ കിതാബിന്റെ എഴുപത്താറാം പേജിൽ സനത് ഷാറത്തിൻ നബവീയ ഷരീഫ് അൽ മുബാറക്ക ഈ എഴുപത്തി ആറാം പേജിന്റെ ഹെഡിങ് അതാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് പല മുടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമ്മദില്ല പല മുടികളും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്താംബൂലിലെ തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂലിലെ തോപ്പ് കാപ്പി മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് ഫലസ്തീനിലെ ഒരു പള്ളിയില് ഒരു മാളികയുടെ മുകളില് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സനതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലുണ്ട് അതിന്റെ സനത് അവിടെ ഉണ്ട് കശ്മീരിലെ ബാൽ മസ്ജിദ് എന്ന പള്ളി ഉണ്ട് ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മുടിയാണ് തിരുകേശമാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് അത് തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയല്ല അന്ന് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്നില് ഇവിടെ മുടിയുടെ മുടി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള തിരുകേശ പള്ളിയുടെ ഫ്ലക്സ് പൊന്തിയപ്പോ പല ആൾക്കാരും പ്രസംഗിച്ചു കാശ്മീരിലെ പള്ളി തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചരിത്രം അറിയാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞോ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ തിരുകേശം വന്നപ്പോ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് അതിന്റെ പേര് ഹസറത്ത് ബാൽ മസ്ജിദ് വിശുദ്ധ കേശത്തിന്റെ പള്ളി എന്നായി മാറിയതാ എല്ലാ തിരുകേശങ്ങൾക്കും സനത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഇത് മുമ്പ് ലോകത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതും ഇരുപതാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉദയത്തിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുമായതിനാൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ സനത് ചോദിച്ചു പോകും പാലൽ ഇമാം അബ്ദുൽ വാഹിദിന് മുമ്പാറക്ക് കുറെ മുത്താലിമ്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പാലൽ ഇമാം അബ്ദുൽ വാഹിദിന് മുമ്പാറക്ക് റിയാഹു ഇമാം അബ്ദുൽ വാഹിദിൻ മുബാറക്ക് റിയാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അൽ ഇസ്നാദു മിനദ്ദീൻ ഇസ്നാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സനത് തന്നെയാണ് സനത് ചേർത്തി പറയാനാണ് ഇസ്നാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അൽ ഇസ്നാദ് മിനദ്ദീൻ വലൌൽ അൽ ഇസ്നാദ്
സനതിന്റെ അരി അനിവാര്യത നാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്താ തോന്നിയവർക്കൊക്കെ തോന്നിയതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ജാലിയാവാലയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേർക്കുനേരെ ആരിഫ് പടക്കാത്തി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതും ഗൾഫിലൂടെ പോയി ശുഭ്രവൽക്കരണം നടന്ന ശേഷം അഹമ്മദ് ഹസറജി കാന്തപുരത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതുമൊക്കെ നബിയുടെ മുടിയാന്ന് പറയും പറഞ്ഞു ഇസ്നാദില്ലാത്തു ഇസ്നാദില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സനദില്ലെങ്കിൽ ലകാല മൻസാ മൻസാ തോന്നിയവരൊക്കെ തോന്നിയതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്ന വലിയ അഹമ്മീയത്തിവ ജലാലത്തിവ ഈ കാര്യത്തിന്റെ മതകാര്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങളുമായി ചേർത്തി പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സനത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മികവ് കാരണം ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവാവസ്ഥ കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സനത് കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മുടികളെ സംബന്ധിച്ച് നാം പറയുകയാണ് അത് നമുക്ക് സുദൃഢമാണ് സാക്ഷികളുമുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവ്വലൻ ഷറീഫായ ഔദു ഇസ്നാദായ സുൽത്താൻ സലീം സാനിൽ ഉസ്മാനി ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിൽ ഖലീഫയായിരുന്ന സുൽത്താൻ സലീം സാനി ഉസ്മാനിയുടെ പക്കലുള്ള ഒരു മുടി സാനിയൻ രണ്ടാമത്തൊരു മുടി ഷാറാ നബീയ ജക്കീയ ഔദു ഇസ്നാദായ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ മജീദ് ഉസ്മാൻ അതേ കുടുംബത്തിലെ അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന സുൽത്താനുമായി വാലിദ് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉണ്ണമംഗലത്തുള്ള <laughs> കാരന്തൂരിലുള്ള മുടിയുടെ സനത് പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യലുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോ രാമൻകളി സാഹിബ് പറഞ്ഞത് പലതും പലതും പറയലുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ആ വലിയ കുടുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ കുടുങ്ങുന്ന മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സനതില് ഹൗസുല്ലാദമുണ്ട് വേറെ സനതുകൾ ഹൗസുല്ലാദമല്ല ഇവരടുത്തുള്ളതിൽ ഒന്നിൽ ഹൗസുല്ലാദമിന്റെ സനതിലൂടെ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ുംകളുണ്ട് <laughs> بن لهذه لغير هذه الشعرات فالحمد لله الذي تفضل علينا بهذا الخير العظيم بالفضل الله اف نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ സനദ് വേണം എങ്കിലും അത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ നബി صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൻ കദബ അലൈയ മുതഅമ്മിദൻ ഫലിയതബ മഖാദഹു ഫിന്നാർ ബോധപൂർവ്വം എന്നെ കുറിച്ച് ആര് നുണ പറഞ്ഞോ അവൻ നരകത്തിൽ ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ തീപ്പേടി ഉള്ളവനെ അല്ല മേൽപ്പുര ഉള്ളവനെ തീപ്പേടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാവാത്ത കൂടെ പറയോ ഇത് മേൽപ്പുര റൂഫുള്ള ആൾക്കല്ല വീട്ടില് അടുപ്പില് തീ കത്തിച്ചിട്ട് റൂഫ് റൂഫിന് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതോ മേൽപ്പുര ഇല്ലാത്തവന് തീയിനെ കുറിച്ച് പേടി വേണ്ട എങ്ങനെയും തീയുണ്ട് കളിക്കാം എന്നതുപോലെ ഈ അള്ളി റസൂലും ഖുറാനും ഹദീസൊക്കെ കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റിയ ആളുകൾക്ക് വേഷവിധാനങ്ങള് ഭാവഭാവങ്ങള് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തികൾ ഒക്കെ പ്രകടനപരമായി ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോ ഒരു കുറാനും അതിശയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഈ മുടി കൈവശം വെക്കുന്ന ആൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് ഇതിന് വിധങ്ങളെ മുടിയെല്ലാം അദ്ദേഹം മായാഞ്ചെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കുടിച്ച് കുടിച്ച് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ആളുകളെ കുടിപ്പിക്കാനുള്ളതാ ആളുകളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക ആ മുടി വെച്ച പോലെ പറഞ്ഞില്ല നല്ല വേസ്റ്റ് നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോദ്യത്തിന് വേറെ എന്തുണ്ടോ അപ്പൊ സന്നദ്ധത് മാത്രമേ മുസ്ലിം ലോകം പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എങ്കിൽ തോന്നിയവർക്കൊക്കെ തോന്നിയതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും സാമാന്യം